Bonjour, je m'appelle Pierre Jourlin et je vais vous présenter un logiciel que, euh, que j'ai conçu qui s'appuie sur une structure euh, lexico-syntaxique euh, qu'on appelle les arbres de confusion euh, qui permet de faire de l'extraction d'entités sémantiques, l'extraction et la désambiguisation euh, en simultané. Donc qui permet de le faire et qui permet surtout de construire les structures qui permettent de le faire. Euh, soit par euh, édition directe, donc là vous avez des arbres de confusion pour des catégories, soit par annotation. Euh, et donc ce système permet à la fois de construire les structures et de les utiliser. Alors, euh, pour voir un petit peu le, 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 la structure elle-même des catégories et des termes, on va prendre un exemple. L'exemple, c'est un cas clinique euh, que j'ai extrait d'un d'une publication d'un de, 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 de collègues hein, qui présente aussi euh, d'autres articles à, à Tann. Euh, donc voilà un cas clinique en français. Euh, pour le, pour le, la noter, on va faire CTRL R. Donc là, on a aussi euh, ici actualisé. Voilà. Donc ici, on a une annotation automatique hein, du, du texte hein, qui est basée sur ces catégories-là. On va avoir un exemple de catégorie. Donc par exemple, la catégorie C. Euh, qui contient les maladies. Alors, c'est les, les catégories de, de mèches, hein, je les avais notées ici, c'est bien les maladies, donc les mèches, de, les catégories de termes euh, qui sont issues de PubMed et euh, dont on a aussi la version française grâce à l'Inserm. Euh, les catégories, on peut les voir comme ça en cliquant ici, tout simplement. Donc, on va avoir toutes les catégories. Là, là on s'aperçoit de suite que euh, le système hein, permet de, de stocker un certain nombre de mots. Alors, quand un, un mot appartient à une catégorie, euh, il peut appartenir à plusieurs catégories simultanément. D'accord Donc là, euh, c'est les maladies. Donc, on voit bien 34 000 termes. Hein, c'est des termes multimots. Hein, ils peuvent contenir plus d'un mot. Euh, qui peuvent aussi appartenir à d'autres catégories. Donc, c'est notamment les maladies. On va les mettre aussi dans... Euh, alors pas dans le nom médical, mais dans euh, négation C, euh, c'est-à-dire euh, l'utilisation d'un terme d'une maladie, mais pour dire que la maladie n'est pas présente euh, dans un cas clinique. Euh, ou euh, no history, qui est le, la catégorie euh, pas d'antécédent, donc pour signifier que euh, cette maladie-là, il n'y a pas d'antécédent de cette maladie-là. Donc là, par exemple, il va falloir faire la distinction entre une maladie qui est citée comme étant pas d'antécédent de cette maladie, euh, pas, de, pas de présence de cette maladie, ou alors, ou alors présence de cette maladie hein, pour les catégories C. Voilà, donc on voit qu'on peut avoir un certain nombre de termes dedans. On peut évidemment les charger, hein, les charger à partir de, de lexique euh, dans des fichiers, tout, tout simplement, changer les couleurs, bon, ça c'est un détail. Euh, on peut aussi regarder à l'intérieur, donc je fais éditer hein, pour qu'on voit un petit peu euh, le type de terme qu'il peut y avoir dans les, euh, dans les maladies, voilà le type de, de terme qu'on peut, qu peut trouver. Euh, comment euh, la désambiguisation euh, est réalisée ben, en, en réalité, on va stocker dans ces arbres syntaxiques, c'est une façon de, de parler, hein, ce n'est pas réellement des arbres syntaxiques, mais c'est un peu la, la même idée, euh, on va stocker les contextes. Et donc, par exemple, vous voyez ici euh, une maladie qui est associée. Si on déplie l'arbre, on va avoir associé à, associé à la, associé à la prise, etc. À la prise de nouveaux antibiotiques ou euh, d'autres choses. Donc, évidemment, euh, on va, je, là, on ne peut pas le faire bien. On pourra, on pourra voir, évidemment, sur, euh, quand on a un écran un petit peu plus grand que la démo, on pourra voir la totalité de l'arbre. Donc ça, c'est la représentation telle qu'on peut, la, telle qu'elle est lisible, hein, parce que la représentation interne est une représentation de type arbre syntaxique, donc où les nœuds, euh, les nœuds descendants peuvent être soit à gauche, soit à droite, évidemment. Donc on peut associer ici, on peut ajouter un contexte gauche, en, euh, bah, on peut le faire ici hein, en ajoutant euh, un, nouveau, un nouvel enfant, d'accord Et ce nouvel enfant, qui est ici sous forme de point d'interrogation, on va pouvoir, si on le veut, le mettre à gauche, on va ajouter un mot à gauche en mettant un moins, euh, donc on va mettre, je sais pas, par exemple, 7, voilà, et on aura un nouveau, euh, un nouveau contexte, cette maladie associée à la prise, donc là, c'est un, un nom de maladie, évidemment, pour C. Euh, voilà, idée générale, alors, évidemment, les, euh, les catégories qui sont en compétition, hein, euh, sur un même terme, pour les termes ambigus, euh, vont être désambiguisés par rapport au contexte le plus long qu'on va trouver dans le texte euh, à désambiguiser et euh, sur lequel on va extraire les, 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 les entités. 
Euh, mais c'est valable aussi pour un terme lui-même, parce qu'un terme peut euh, très bien appartenir à une seule catégorie. Donc par exemple, ici, euh, je vais prendre un exemple dans ce, dans ce cas-là. Est-ce euh, qu'on n'a pas quelque chose d'un peu, peu complexe euh, donc là par exemple voilà les cellules donc cellule évidemment c'est un terme et d'ailleurs il a été reconnu euh, comme un terme euh, de la catégorie A qui correspond à anatomie euh, mais on aurait pu considérer que cellule fibroplastique c'est un autre terme d'accord euh, que cellule fibroplastique fusiforme est encore un autre terme que par contre cellule fibroplastique fusiforme sans n'est pas un terme d'accord mais que cellule fibroplastique fusiforme sans anomalie cytologique donc sans anomalie ce ne serait pas un terme, mais sans anomalie cytologique serait un nouveau terme. Et donc c'est le terme le plus long qu'il va falloir extraire évidemment. Donc on a en compétition pour chaque mot euh, des termes qui sont inclus dans d'autres et des termes qui peuvent être associés à une catégorie sémantique ou à une autre catégorie sémantique. Voilà, donc toute, toute la gestion est, est basée là-dessus. Et on va pouvoir construire ces arbres soit comme je l'ai fait là euh, directement, soit euh, par l'utilisation d'annotations euh, dans le texte lui-même. Donc par exemple... Ici, euh, 36 ans, donc il est noté en gras et en gros pour signifier qu'il y a une ambiguïté. Donc on peut double-cliquer dessus ou alors le souligner peut-être pour voir euh, quelles sont les ambiguïtés. Et ça apparaît dans cette petite fenêtre de 36 ans. Donc ça peut être euh, non médical, c'est-à-dire que euh, de 36 ans, ça peut être une durée, ça peut être euh, euh, quelque chose qui n'est pas lié au cas clinique. Hein. Ou alors ça peut être de 36 ans pour signifier qu'on a un patient qui est adulte. Dans ce cas-là, donc les deux catégories étant en compétition, euh, si on n'a pas de contexte qui nous permet de désambiguiser, ben le, le terme n'apparaît euh, pas désambiguisé. Comment on va faire pour euh, réaliser, la, ajouter un contexte ben Simplement, on va enlever la notation ici. On va signifier que 36 ans est bien le terme qui est associé à une catégorie, et cette catégorie, ça sera adulte. Voilà. Donc très bien, il est reconnu hein, comme la catégorie adulte, mais on va signifier qu'il sera dans la catégorie adulte dans ce contexte-là, AG2, et là... Euh, ce qui relève de, de l'adulte. Donc le contexte, on va l'afficher comme ça, on va le signaler comme ça. Et quand on, on fait ça, ben l'arbre se construit automatiquement. Vous voyez que adulte, la catégorie adulte, qui va, euh, qui va stocker tous les, les, tous les mots de la catégorie adulte, qui signifie qu'on qu a un patient adulte, euh, et ben on va ajouter un contexte qui est 2 AG2. D'accord Donc 2 n'est pas, pas complet, donc ça ne va pas aider beaucoup, mais par contre, si on a AG2, et derrière le mot 36 ans, ben ça sera l'âge du patient et pas une, une durée quelconque. Voilà, donc on peut maintenant relancer le, la notation automatique, euh, et on voit bien que 36 ans, cette fois-ci, a été désambiguisé. 2 n'est pas désambiguisé, on peut cliquer dessus pour voir... Euh, ouais, non, ça, on ne l'a pas parce que c'est un seul mot qui est isolé. Euh, euh, douleur lombaire, dans douleur lombaire, on peut voir que on a douleur lombaire... Oups voilà, douleur lombaire qui est la catégorie C, qui appartient à la catégorie C. Par contre, douleur euh, seule, euh, lui, il est ambigu parce qu'on a euh, comme possibilité la catégorie C, euh, la négation de la catégorie C, donc l'absence de, de douleur, ça serait l'absence de douleur, mais on n'a pas de contexte hein, qui nous permet de choisir, euh, ou euh, l'absence d'antécédent de douleur. Hein. Mais aussi, douleur euh, est aussi en compétition avec la partie hein, de euh, douleur lombaire. Voilà, donc on a toutes les, euh, toutes les capacités, de, toutes les possibilités d'ambiguïté. Donc là, taux de globulban, alors pourquoi il est ambigu On peut cliquer dessus, il nous dit quoi Il nous dit que euh, c'est la catégorie E ou G. Et là, cette fois-ci, ce n'est pas un problème de réelle ambiguïté, c'est un problème de catégorie E et G qui, sont, euh, qui se recoupent, hein, qui ont des parties communes, donc E et G, c'est... Euh, les techniques équipement, équipement analytique, diagnostique et thérapeutique, mais c'est aussi les phénomènes et processus. Donc on a des termes communs et en fait il n'y a pas réellement de, de, de distinction. Euh, donc on pourrait aussi ajouter des contextes hein, pour distinguer les, les, les apparitions. Donc on peut de, de cette façon-là faire des, euh, des, euh, disons des, euh, des catégories sémantiques assez fines, avec des nuances assez fines au niveau de, de la signification des, des termes. Nous on s'en sert comme de comme d'une approche pour faire de, de la recherche documentaire précise dans le domaine, dans le domaine médical. Euh, bon, je ne veux pas être trop long dans cette démonstration, juste euh, par exemple d'autres exemples d'application, ça serait sur, euh, sur l'analyse de sentiments. Donc par exemple ici, euh, on a trois phrases qui, vont, euh, qui pourraient apparaître dans des, euh, dans des commentaires d'App Store par exemple. Hein. Euh, donc grâce à ce logiciel, je peux extraire et désambiguiser les termes multimots, je suis content. 
Par contre, depuis la dernière mise à jour, je ne peux plus enregistrer, donc je ne suis pas content. Euh, depuis que je l'ai installé, je ne peux plus m'en passer, ça veut dire que je suis content. d'accord. Donc si on se focalise sur le terme « peu » au pouvoir, là, on pourrait le mettre dans une catégorie euh, « terme positif ». Euh, là, on pourrait le mettre dans la catégorie euh, terme non positif. C'est-à-dire qu'il est positif, mais il est négativé, et donc du coup, il est non positif. Et ici, ça serait un terme positif parce qu'il y a une double négation d'une certaine façon. Donc, ce qu'on ferait, c'est que ici, on mettrait terme positif et on mettrait comme contexte, bah, peut-être pas de contexte du tout, hein, ou peut-être je comme contexte, parce que ça nous évite d'avoir le nœud à l'intérieur. Ici, on le mettrait comme euh, non positif et on mettrait cette fois-ci « ne peut » ou alors on mettrait comme contexte « ne peut plus » ou « peut plus ». D'accord Et euh, pour la dernière, on mettrait euh, « positif ». On mettrait « positif », mais cette fois-ci, pour mettre un contexte positif, il faudra avoir « ne peut plus m'en passer » jusque-là parce que sinon, euh, c'est un contexte non positif. Euh, voilà pour une, une petite démo euh, rapide de, du logiciel donc qui permet, je répète, de pouvoir construire des arbres, soit directement des arbres syntaxiques euh, sur, des, sur des grammaires de type grammaire ambiguë, hein, de type euh, analyse GLR, euh, et euh, de les construire soit directement, soit à partir d'annotations dans un texte, et d'utiliser tout ce système pour euh, extraire des termes euh, et les désambiguiser dans des, dans des textes de tout type. Euh, ce logiciel, donc, il est euh, en, en développement dans le cadre d'une comaturation avec la SAT Sud-Est et euh, une entreprise euh, qui, qui traite de téléexpertise médicale. Mais, euh, mais évidemment, on est ouvert à tous les projets, que ce soit des projets industriels ou académiques. Euh, il suffit pour ça de prendre contact avec moi ou, euh, ou, avec, euh, ou avec la SAT Sud-Est. Voilà, et je remercie évidemment mes co-auteurs qui sont... Euh, qui sont Julieta Murata et euh, Rémi Carrette pour m'avoir aidé à développer, euh, à développer ce système. Merci de votre attention et bonne conférence.